期生活的时候，到底是开灯还是关灯呢？其实啊，在这件事情上，这男人跟女人是有差异的。其中呢，大多数的男人呢，他是感官型的，喜欢开着灯，喜欢眼前看到的，耳朵听到的，身体感受到的。也就是说呀，你的感官参与的越多，那么本次的体验呢就越难忘。举个例子来说吧，同样是一个剧本，你用文字表达出来和你用电影表达出来的哪一个的记忆能够让你更加深刻呢？肯定是电影呀，对吧？电影中的男女主角的眼神、表情以及背景音乐、剧情带给你的感受等等，让你呢对精彩剧情久久不能忘怀。所以说呀，大部分的男人还是喜欢开灯的。而自信的女人呢，也喜欢开灯，但是结完婚之后，这女人啊，身材走样，那么在夫妻生活当中呢，就不愿意再开灯了。在这个时候呢，男人就要尊重女人的意愿，多多的呵护她，拥抱她，鼓励她。学会了吗？那你们是喜欢关灯还是开灯呢？咱们一块来聊聊吧。老吴家待着，我上班去了啊。哎，媳妇儿，干啥呀？能不能别去上班了？我不上班，你养我呀？我养你。哎呀，你可别没屁割了嗓子了，一天自己都养不活了，我配养羊羊膜了，还养不我呢？你那一千块钱够干啥的？养我？哎，媳妇，啥呀？如果你不去上班，我一个月给你一千。你可拉倒吧，你那一千块钱够干啥的？头半月吃喝，后半月我喝西北风啊。媳妇，媳妇，那我后面要给你加个零呢？那那我不去了。那十个月给你一千。哎呦我的妈！<笑>你个糟老头子，坏得很！观看视频不点赞，你就不能给我点个赞吗？媳妇儿啊，那个你给我拿两千块钱呗。干啥呀？我有个同学新找个班卖保险呢，完了有任务，我寻思我帮一下子。男同学，女同学呀、啊？女同学，帮不了。哎，别别别别别这样啊！他一个女的，自己还带个孩子，老不容易了。那他老爷们呢？没了。那你直接给他找个老爷们儿，不是更实惠吗？说话这么噎人呢？哼，挺着吧，谁让你找着媳妇了？不是，再说了，我身边这些同学啥的都帮了，完了就我不帮，多没面子呀！你要有啥面子呀？还啥忙都帮了？要像你这么说，他要是卖墓地的话，咱还得死一个呀；他要是去妇产科上班的话，咱俩给他献生一个呗。<笑>再说了，咱那保险不都买完了吗？买这么多干啥呀？不多多益善吗？行，正好前段时间你去医院体检，查出一身毛病，挺好。也没有一身啊，主要不就集结在上半身吗？你还好意思说呢？啊，你可真行！哎，等会儿，等等，那你的意思是不是同意了？同意了，必须同意。太好，你再问问他有没有保额高一点的，不行咱就多花点没事儿。不用再高点的，两千就够用了。那能够用吗？多花点钱，那保额不也高吗？等你真不行的时候，到我手钱不也多吗？到时候我就改嫁，完了住着你的房子，花你的保险赔偿金，别人搂着你的媳妇儿，心情不好时再打你家孩子几下，想想就得劲儿。哎，你咋走呢？给你钱呀？不要了。你干啥去啊？我锻炼去。<笑>东北有个女人出差七天，临走之前呢，跟老公说：“嗯，我出差七天啊，你在家呢，给我消停的，等我回来，别干什么坏事儿。”老公说：“那哪能呢？您放心吧，我什么人，您还不知道吗？”这老婆就走了，他老婆前脚走了，他老公说：“我可得好好出去嘚瑟嘚瑟，好好玩一玩。”找了一帮狐朋狗友。花天酒地去了，玩的那叫一个嗨呀！正嗨着呢，老婆来电话了，干啥呀？查岗！这家伙吓得赶紧呐，找一个安静的地方就接电话去了。就听电话那头说：“喂。”他老婆的第一句话就问：“你在家吗？”“在家呀。”“你听多安静啊！”“我就在家呢，真的在家呢。”他老婆说：“真的在家吗？”“说那你怎么还不相信我呢？这点信任都没有吗？”啊！他老婆赶紧说：“老公，你别生气。”我知道啊，你在家呢，我相信你，你肯定啊没有出去嘚瑟。那你去把我枕头底下那一百块钱拿出来，把上面的号码啊给我念一念。她老公一听，直接蒙圈了，满头大汗呢。他说呀，老婆呀。
你还别说，今天早晨你出门走了，我呢就收拾咱家床。我说这怎么有一百块钱呢？我一猜呀，就是你留下的，我给花了，买了盒烟。现在呀还剩五十，老婆呀，要不我把这五十的号码给你念一下？他老婆说：“你小子少来这一套，你呀肯定没在家。”他说：“那你咋知道呢？”他说：“我枕头底下压根就没有放那一百块钱。”你个山炮！所以呀，我告诉各位啊，你跟女人玩计谋啊，你永远玩不过她。为什么呢？她是看《甄嬛传》长大的，她是看武则天长大的。男生在尿尿的时候一般是不会洗手的，如果他洗手了，说明他尿手上了。昨晚上我都睡着了，你摸我干啥呀？我昨晚也没在家呀，我才回来呀，谁摸的呀？我寻思是你呢，我也不知道谁呀。那你也得回头看看谁摸的呀？你是楼梯扶手啊？谁给谁摸呀？哎呦我的妈！不放手？我不放。你到底放不放？我就不放。你可以找到更好的。我连你这种货色我都留不住，我上哪找到更好的呀？你别。你说你到底是男的吗？烟不抽，酒不喝，麻将色的你不摸。最关键是，你说你还不好色。别说那话啊，过分了啊！我上个月不还亲你一口呢吗？姐夫，咋的了，小姨？我这个地方一按就疼。那不按疼吗？不按不疼。那那就别按。哎呦我的妈！美女，相亲的是吧？嗯，嗯呐，你瞅我咋样啊？挺好，一进屋我就相中了。啊？身材好。哦。<笑>岁数还小。我这岁数也不小了。尤其是这皮肤是真好。我这皮肤也不行。这就不错了，这挺好。嗯、那个哥，你是不是接触女的接触的少啊？少啥呀？不少了。我跟你说啊，老妹儿啊，啊，我们单位一百多个女的，没有一个有你长得漂亮的，<笑>是吗？是吗？啥呀、啊？不错了，这就。<笑><笑>那啥，哥，我冒昧的问一下，你搁哪个单位上班啊？敬老院呢。<笑>你比他们都强，第一眼我就相中你了。哎，干啥去啊？再见。你这你这腿脚，小姨子，嗯，问你个问题，什么问题呀、啊？说什么东西放进去是硬的，拿出来是软的？啥？门口那大爷卖的烤地瓜。哎呦我的妈！老公，啊，我这有个账算不清，你算数好，你帮我算算呗。你找我就对了。